ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு அழகான குட்டி கதையை பார்க்கலாமா ஒரு ஊரில் ஒரு குரு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர்கிட்ட நிறைய சீடர்கள் இருந்தாங்க அதில் தன்னோட முதன்மையான சீடனை மட்டும் குரு கூப்பிட்டு சீடனே எனக்கு வயசாகிடுச்சு எனக்கு உடல்நிலை முடியலை இனி ரொம்ப நாட்கள் என்னால் இருக்க முடியாது அதனால் என்கிட்ட கொஞ்சம் காகிதங்கள் இருக்குது அது சில காகிதங்கள் எழுதப்பட்ட காகிதங்கள் சில காகிதங்கள் எழுதப்படாத காகிதங்கள் இந்த ரெண்டுமே உங்ககிட்ட தர்றேன் எழுதப்பட்ட காகிதங்கள் எவ்வளோ முக்கியமோ அதே போல தான் எழுதப்படாத காகிதங்களும் இந்த ரெண்டையுமே நீ பத்திரமாக பாதுகாத்து வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னாரேன் சீடனும் சரி குருவேன்ட்டு அந்த எழுதப்பட்ட காகிதங்களையும் எழுதாத காகிதங்களையும் வாங்கி தன்னோட சுருக்கு பையில் பத்திரப்படுத்திக்கிட்டான் கொஞ்ச நாள் ஆகவும் குருவுக்கு உடல்நிலை மோசமாகி இறந்து போயிடுறார் இறந்து போகவும் அந்த ஆசிரமத்தின் புது குருவா அந்த சீடனே உருவாகிறான் இப்படியே கொஞ்ச நாள் போச்சு கொஞ்ச நாள் போகவும் இப்போ இருக்கிற புது குருவுக்கு பெரிய அளவில் காய்ச்சல் ஒன்று வந்துச்சு அந்த காய்ச்சலில் படுத்த இந்த புது குரு அதாவது சீடன் இருக்கான் இல்லையா அந்த சீடன் குருவாக இருக்கிறான் அந்த குரு இப்போ எழுந்திரிக்க முடியாத நிலைமைக்கு வந்துட்டார் பேச்சு மூச்சே இல்லாமல் கிடந்தாரா இதை பார்த்த அவரோட சீடர்கள் எல்லாம் என்னடா நம்ம குரு இப்படி பேச்சு மூச்சு இல்லாமல் கிடக்கிறாரே இவருக்கு ஏதாவது வைத்தியம் பார்க்கணுமேன் சொல்லி அந்த நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறந்த மருத்துவர்களெல்லாம் தேடி அலைஞ்சிருக்கிறாங்க எங்கேயுமே மருத்துவர்கள் இல்லை அப்போது ஒரு நபர் சொன்னாரா இந்த மாதிரி பக்கத்து ஊருக்கு போனீங்கன்னா ஒரு கைராசியான மருத்துவர் இருக்கிறாரு அவரை பார்த்தீங்கன்னா எப்பேற்பட்ட காய்ச்சலையும் குணமாக்கிடுவாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனே சீடர்களெல்லாம் பக்கத்தூரில் இருக்கிற அந்த மருத்துவரை பார்க்க போயிருக்கிறாங்க மருத்துவரும் என்ன விஷயம்ன்றத சீடர்கள்கிட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க சீடர்களும் அவங்க குருவுக்கு ஏற்பட்ட உடம்பு சரியில்லாமல் போனதை விழாவாரியாக சொல்லியிருக்கிறாங்க இதை கேட்ட மருத்துவர் அப்படியா சரி வாங்க நான் அவரை குணப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சீடர்கள் கூடையே வந்திருக்கிறார் வந்தவர் ஆசிரமத்தில் வந்து குருவை பரிசோதித்து பார்த்துருக்கிறார் பரிசோதித்து பார்த்ததும் சீடர்கள்கிட்ட கேட்டாரா இவருக்கு மருந்து கொடுக்கறதுக்கு நல்ல தரமான காகிதங்கள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறார் உடனே சீடர்களும் அறக்க பறக்க எல்லா இடத்துலையும் தேடி இருக்கிறாங்க நல்ல தரமான தாள் எங்கேயுமே இல்லை உடனே குருவோட சுருக்கு பைய திறந்து பார்த்ததும் அதுக்கு உள்ள சில எழுதப்பட்ட காகிதங்களும் சில எழுதப்படாத வெள்ள காகிதங்களும் இருந்தது உடனே அதில் ஒன்றை எடுத்து டாக்டர்கிட்ட நீட்டினாங்க டாக்டரும் தான் கொண்டு வந்த பேனாவில் அதில் ஏதோ கிறுக்கினார் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு உருவத்தை கிறுக்கி சீடர்களை பார்த்து சீடர்களே இந்த உருவத்தை வரைஞ்ச இந்த பேப்பரை நீங்கள் தண்ணியில் முக்கி அது நல்லா கரைஞ்சி அந்த மையி வெளியே வரவும் அந்த தண்ணியை கொடுங்க குடித்தா குருவுக்கு சரியாயிடும்னு சொன்னார் அந்த மருத்துவர் சொன்னது போலவே சீடர்களும் அந்த காகிதத்தை தண்ணியில் நினச்சி மையெல்லாம் தண்ணியில் உருகி வர்ற அளவுக்கு வச்சுருந்து அந்த தண்ணியை எடுத்து அவங்க குருவுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த குரு அந்த தண்ணியை குடித்து ஒரு மணி நேரம் படுத்திருந்தாராம் பின்ன சுத்தமாக காய்ச்சலே இல்லாமல் புது தெம்போட சுறுசுறுப்பாக எந்திரிச்சிருக்கிறாரு இதை பார்த்த சீடர்களுக்கெல்லாம் பயங்கர மகிழ்ச்சி உற்சாகமாக கொண்டாடினாங்க உடனே அந்த குருவுக்கு மருத்துவரை பார்க்கணுன்னு தோணுச்சு சீடர்கள்கிட்ட கேட்டார் எந்த மருத்துவர் இந்த மருந்தை கொடுத்தது அப்படின்னு சீடர்களும் பக்கத்து ஊரில் தேடி போனோம் அங்கே இருக்கிற மக்கள் தான் சொன்னாங்க இவரை அவரை தான் நாங்கள் கூப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க உடனே குருவும் நான் அந்த மருத்துவரை பார்க்கணும் என்னை கூப்பிட்டு போங்கன்னு சொன்னார் உடனே சீடர்களும் தங்களோட குருவை கூப்பிட்டு அந்த மருத்துவரை பார்க்க போனாங்க பல இடங்களில் தேடினாங்க இருந்தாலும் அந்த மருத்துவர் கண்ணில் சிக்கலை இருந்தும் எப்படியோ பல நாள் தேடின பின்னாடி அந்த மருத்துவரை கண்டுபிடிச்சாங்க கண்டுபிடிச்ச மருத்துவரை இந்த குரு போய் பார்த்து வணக்கம் சொல்லி மருத்துவரே நீங்கள் செஞ்ச உதவிக்கு மிக்க நன்றி எப்படி எனக்கு ஏற்பட்ட இந்த விசக்காய்ச்சலுக்கு சரியான மருந்து கொடுத்தீங்க அதை கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் 
உடனே அந்த மருத்துவரும் உங்கள் சீடர்களை எல்லாம் கொஞ்சம் வெளியே இருக்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக குருக்கிட்ட அந்த ரகசியத்தை சொன்னாராம் என்ன ரகசியம்னா குருவே உங்களுடைய மூத்த குரு அதாவது இறந்து போனார் இல்லையா அவர் ஒரு நாள் என்னை வந்து பார்த்தார் பார்த்து எங்களோட ஆசிரமத்தில் அடுத்து குருவாக பொறுப்பேற்கக்கூடியவருக்கு ஒரு விஷ காய்ச்சல் ஏதாவது ஒரு விஷ காய்ச்சல் வந்ததுன்னா அவர் உங்களை தேடித்தான் வருவார் அப்படி தேடி வந்தார்னா அவருக்கு ஏற்பட்ட விஷ காய்ச்சலை போக்குறதுக்கு நான் அவர்கிட்ட எழுதப்படாத காகிதங்கள் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்குறேன் அந்த காகிதங்களை நீங்கள் பேனாவில் ஏதாவது ஒரு படத்தை வரைஞ்சி தண்ணியில் கரைச்சி அவருக்கு குடிக்க கொடுங்க ஏன்னா அந்த எழுதாத காகிதத்தில் முக்கியமான மூலிகைகளை கொண்டு தயாரித்த மருந்தை வச்சு நான் அது ஃபுல்லாக தேய்ச்சிருக்கிறேன் அந்த காகிதம் ஃபுல்லாக மருந்தாளானது அதனால் கொடுத்தீங்கன்னா அவரோட காய்ச்சல் குணமாகும் அப்படின்னு சொன்னார் இதை அந்த மருத்துவர் இந்த புது குருகிட்ட சொல்கிறார் உடனே குருவும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஆகா நம்முடைய குரு எவ்வளவு தொலைநோக்கு பார்வை உடையவர் எத்தனையோ வருஷம் கழித்து வரக்கூடிய காய்ச்சலுக்கு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம் மருந்தை தயாரிச்சுட்டு போயிருக்கிறாரே அப்படின்னு மகிழ்ச்சி அடைந்தார் திடீர்னு அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது மருத்துவரை பார்த்து கேட்டார் மருத்துவரே நான் அவர் கொடுத்த ரெண்டு காகிதங்களையும் அதாவது எழுதப்பட்ட காகிதங்களையும் எழுதப்படாத காகிதங்களையும் இத்தனை நாள் பத்திரமாக வச்சுருந்தேன் நீங்கள் என் உயிரை காப்பாற்றிட்டீங்க ஒருவேளை நான் அந்த காகிதங்களை எல்லாம் அஜாக்கிரதையாக தொலைச்சிருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டார் உடனே மருத்துவரும் இதே சந்தேகம்தான் எனக்கும் வந்துச்சு நானும் அந்த குருகிட்ட கேட்டேன் அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா மருத்துவரே எந்த ஒரு விஷ காய்ச்சல்லையும் யார் உயிர் போகக்கூடாதுங்கிறக்காகத்தான் அற்புதமான இந்த மூலிகைகள் கொண்ட எழுதப்படாத காகிதங்களை கொடுத்துட்டு போகிறேன் ஆனால் அவங்க அஜாக்கிரதையாக தொலைச்சிட்டா நாம் என்ன பண்ண முடியும் அலட்சியம் பண்ணுறவங்களுக்கு மரணம்தானே கடைசி முடிவு அதனால் அஜாக்கிரதையாக தொலைச்சிட்டா நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க அந்த சீடன் மரணமடைவதை தவிர வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொன்னார் ஆக இந்த கதையிலிருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா எழுதப்பட்ட காகிதங்களை போலவே எழுதப்படாத காகிதங்களும் முக்கியமானது இதில் எழுதப்பட்ட காகிதம் எது நம்ம எல்லோரும் தினசரி வீட்டை விட்டு வெளியே போய் நிறைய வேலை பார்த்து நம்ம குடும்பத்தை காப்பாற்றுறோம் நம்ம குடும்பத்துக்கு நாம் முக்கியமான ஒரு நபராக விளங்குகிறோம் இதுதான் எழுதப்பட்ட காகிதம் எழுதப்படாத காகிதம் எது வீட்டுக்கு வெளியே போய் எந்த வேலையும் செய்யாமல் ஒரு பதட்டமான இந்த நேரத்தில் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து நம்ம உயிரை நாம் காப்பாற்றிக்கிறோம் இல்லையா இதுதான் எழுதப்படாத காகிதம் வீட்டுக்கு வெளியே போய் குடும்பத்துக்காக உழைக்கிறது எவ்வளவு முக்கியமோ அதுபோல் வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து நம்ம உயிரை பாதுகாத்துக்கிட்டு நம்ம குடும்பத்துக்காக வாழ்கிறதும் முக்கியம் ஆக எழுதப்பட்ட தாள்களை போலத்தான் எழுதப்படாத தாள்களும் இந்த உலகத்தில் முக்கியமானது உங்களுக்கெல்லாம் இந்த கதை பிடிச்சிருக்கா இந்த கதை பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் வணக்கம் நன்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்மா